Pana baadhi ya watu wamekuwa kiwashukuru viumbe wakiisa wanamshukuru Mungu. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba inafika hatua sisi kama viumbe ndani yetu tuna viumbe wengine. Na hao viumbe wengine walio ndani yetu ni viumbe wadogo wadogo ambao tunaweza tukawainii na wako wengi tu kwa kadri ya kutosha. Wakati mwingine hapo nyuma e, kipindi enzi za bibi na babu zetu toka mwanzo wa kuishi na nyakati kabla ya biashara ya utumwa kabla ya dini ilikuwa kuna uhiano kwamba endapo mvua inakuwa haijanyesha walikuwa wanafanya nini matambiko matambiko ya kuita nini mvua ilikuwa inanyesha ilikuwa inyeshi walikuwa wanatumia vitu vingi tofauti tofauti wakitumia ngoma pamoja na baadhi ya kafara ndogo ndogo kama kondoo mbuzi na baadhi ya wanyama safi ambao walikuwa wakitumika kama kafara na wakirudi wanarudi mvua inanyesha haya kilicho kwa kinafanyika ni kitu gani ni sawa sawa na wewe leo uache kula uache kunywa hali ya kuwa haujafunga na hauna manuizi yoyote ya mfungo wa wazee halafu wewe umeacha kula umeacha kunywa na fedha hauna unajua kinachoendelea kwenye kuishi kwako maana yake tumbo wale wale viumbe wanaanza kufanya tumbo linaunguruma pengine wanapiga ngoma wanasubiri <laughs> wanasubiri sasa huyu adondosha chochote tumboni na si tuishi lakini wao wajui kama ni wewe wao wanajua ukisha kula sasa ukanywa na maji unasikia viumbe wanapita kwa sauti nyepesi sio mungurumo tena halafu wanasema asante Mungu kumbe huyu kula ni wewe <laughs> yani kula umekula wewe alafu wao wanamshukuru Mungu si kama naeleweka kwa hivyo hivyo katika mbingu ni hivyo hivyo kwamba da alo mbingu imetutii lakini kwa sisi ambao tunafahamu elimu ya viumbe tunafahamu kwamba katika kuishi kwetu tuko ndani ya tumbo la mbingu. Kwa baadhi ya hali za mbingu, maana tukipiga piga ngoma pengine mbingu inaona eh hapa kuna jambo hapa. Inaamua kudondosha baadhi ya hatua na sisi nakuwa faida kwa upande wetu. Na sisi tunakuwa tumeenda katika manuizi ya hatua hiyo hiyo kwamba sisi hatua yetu kuna ukame, tunaomba iki kupendeza basi mvua ipatikane. Tunamuomba Mungu kupitia nini? Kiumbe mbingu. Na mbingu inatii kwa nini iwezekane hivyo iweze kutii hali ya kuwa yenyewe pengine haiwezi kupata usikivu wa viumbe sisi wadogo wadogo ni kwa sababu ya hatua na ajizi ya maagano toka mwanzo wa kuishi juu ya habari ya viumbe na ndio maana hata wewe unapoona tumbo linaunguruma huwezi kujadiliana nao kaambia jamani nimewasikia basi si muda mrefu nitaenda nile ili na ninyi mwe mmejipatia riziki maana yake wewe utakula na hata usipokula unayeteseka ni wewe Wao pia wanateseka lakini wanateseka wewe zaidi kwa sababu wao watu kizubana kutafuna wewe mwenyewe. Na ndio maana kuna wengine sisi madaktari wanakuja hospitali tunakuta utumbo umesha umesha tobolewa na minyoo. Yaani utumbo kabisa umetoboka. Na unafatiliwa gundua alipata minyoo wabaya, minyoo wa kali ambao hawakuwa wanapata riziki kwa wakati. Unakuta mtu ameisha kabisa. Baadaye mnapojaribu kumfanyia vipimo mnagundua ha kumbe huyu amekufa kwa sababu ya minyoo. Alitafunwa na minyoo kwa muda mrefu na kufanikiwa kujua ni minyoo ya aina gani kwa sababu kuna minyoo aina nyingi. Ambayo hiyo minyoo inapoonekana wazi kwamba imeshamiri vizuri kwenye tumbo huwa inafika wakati ina uwezo wa kutoboa utumbo. Wangapi ambao mlishawahi kuchinja mbuzi, ngombe au kondoo nyosheni mikono? Mlishawahi kuchinja Wangapi ambao wakati mkiwa mnasafisha utumbo mlikutana na minyoo mieupe migumu kama brush Kwenye kuku eh Hai yule yeye kachunja kuku Baba na walio chunja kuku wanyesha mikono Ya na huyo yeye baba yeye kuchunja ka ngombe mbuzi kwa nini Ya kwa hiyo ile minyoo ile minyoo huwa haiponi kawaida ile ni minyoo migumu sana katika uponyaji ili uweze kuiponya inabidi uwe na elimu ya hiyo minyoo na mara nyingi watu wengi wanaopata ile minyoo huwa wanadhoofu sana sana kweli kweli baadaye na kusababisha unakosa choo baadaye na kusababishia uwezo wako hata wahamu ya kula unapotea baadaye na kutengenezea kichefuchefu mwisho wa siku nakuta mwili wako unaisha hapo unagundua wazi kwamba hapa ni na aina ya minyoo ambayo sio ya kawaida na maana nyingi haitumii dawa za kawaida. Na wengi ambao walipata aina ya hiyo minyoo tulipo wabaini tuliweza kuwatibu kwa dawa za asili tu ndizo zina uwezo wa kuadhibiti na kuwatatulia changamoto hizo. Kwa sababu kuna baadhi ya dawa zinatumika 
bali naweza kubembeleza tu tunaita static ambao unaweza kufanya static ninyo wale wakajisahau alafu wakati utakapokula chakula ukinywa maji vizuri na dawa hiyo unaifresh ninyo kabisa inatoka kama viumbe inaambatana na haja yako ambayo utakuwa umeifanya huwa inatokea pia Hamjawahi kukuta pia wanyama wamejisaidia mnakuta kuna minyoo kabisa inatembea. Pale ujue hata, hata, hata watu ya, hata watu inatokea. Kwa sababu pale unakuta kuna dawa imefanyika ile minyoo imezubaa zubaa imeingia kwenye sehemu ambayo si sahihi wakati atakapokunywa maji ya kutosha ka flash ile minyoo inatoka. Kuna sheria ambazo sisi kama wanajadi nitawashauri watakao fanikiwa waziishi zina faida. Mwanajadi popote pale ulipo. Jitahidi sana angarau kila ifikapo miezi mitatu. Mpaka mwaka miezi sita au mwaka mzima. Usipende uishe bila kuondoa sumu kwenye mwili wako. Kwa sababu baadhi ya vyakula vingi tunavotumia ni vyakula sumu. Ni vyakula ambao umecha tengenezwa katika mazingira ya kutuharibia mfumo wetu wa kuishi. Hivyo wanajadi ili kuweza kuwa na afya njema, mjitahidi kutumia njia za asili za kusafisha sumu mwilini. Njia mbili tu ndizo nitazitaja zilizo kuu za kusafisha sumu mwilini, lakini zingine ni zile tunazoishi nazo kila siku. Lakini hizi njia mbili kuu muhimu inabidi zifanyike kila baada ya miezi mitatu, miezi sita au mwaka mmoja. Njia ya kwanza inabidi mjitahidi kutumia dawa ambazo zitawafresh, yani unaharisha siku nzima na kama hamzifahamu unaona wataalamu wanaohusika na madawa ya asili ama anajua kabisa nikitumia nitaharisha sana baadhi ya dawa hizo nitazitaja mbegu za mlonge ukiponda ponda mbegu za mlonge angarau zikaa zimekauka vizuri ukapata kijiko kimoja cha chakula kwenye glasi ya maji ya moto kama chai unakoroga kidogo alafu naacha kama dakika tatu halafu nakoroga tena na kuapoa unakunywa hiyo moja kwa moja utahalisha kweli kweli ile inasafisha sumu hatua nyingine ni kutumia mafuta rasmi yaliyoandaliwa kwa kwa mbegu za nyonyo wangapi unajua nyonyo yes mbegu za maf, eh, mafuta yanayotokana na mbegu za nyonyo unachukua vijiko vitatu unaweka kwenye nusu glasi ya maziwa ya moto kama chai au maji ya moto kama chai Unakoroga vizuri unaacha kama dakika tatu pia unakunywa siku moja au siku mbili au siku tatu zisizidi hapo utaharisha kweli kweli utakuwa umefanyaje umetoa sumu hiyo ni hizo ni njia kati ya njia moja ya hatua ya njia ya kwanza ya kuondoa sumu kwa kiwango kikubwa hatua nyingine ya pili ya kuondoa sumu kwa kiwango kikubwa ni kutumia njia ya asili ya kujifukiza mwili mzima kwa ngapi mshafanikiwa kujifukiza mwili mzima bila menyosha huyu pia ukijifukiza na yule pale ungesahau ningekukumbusha kujifukiza mwili mzima yani kujifukiza mwili mzima kitaalamu huwa kuna baadhi ya vyumba ambavyo vinaandaliwa rasmi kwa ajili ya kujifukiza kwa mwili mzima na hivyo vyumba viko katika aina hizi mbili. Kuna vyumba ambavyo vinakuwa na mvuke wa moto sana uliochanganywa na dawa inayotokana na mafuta tete ambayo yale mafuta tete yanakuwa yanaingia kama dawa pia katika mwili kwa kuondolea sumu mwilini. Mafuta tete mara nyingi ambayo yamekuwa yakitumika ni mafuta ya mchaichai, mafuta ya limao, mafuta ya karafu na baadhi ya mafuta ambayo yanakuwa na harufu kama rosemary, jasmine na baadhi ya mafuta mengine huwa yanatumika katika hiyo hatua ya vyumba rasmi vya kujifukiza kwa mwili mzima kwa njia ya nini ya mvuke lakini kuna vyumba vingine ambavyo vinakuwa ni, ni, ni njia ya ukavu wa joto lililo kavu wanaita dry sauna kuna wet sauna ambayo ndio ya mvuke na hiyo dry sauna yani at least katika mwaka mmoja au ndani ya miezi mitatu angalau muende mara utakuwa imara mpaka wengine watakuwa wanazeeka unashindwa una kuelewa wengine wanazeekaje mimi na Weng, mbona nazeeka peke yangu alafu lika yangu wote hawazeeki kwa nini kwa sababu njia unazotumia ni njia za asili lakini vivyo hivyo kuna baadhi ya ukanda hususan kama ukanda wa maziwa makuu ikiwemo pia 
e, kanda ya magharibi tunapozungumzia magharibi tunazungumzia Kongo, Burundi, Rwanda na Kigoma huwa wana tabia nyingine ya kujisafisha sumu kwa kutumia kuinama si muhimu sana japo kama unaweza kutumia njia hiyo pia nayo ni nzuri pia wangapi mmeelewa kuinama jamani mikono juu ile kaelewa mama mfinde hatari ile wanaona mkono eh na wewe vipi umeelewa hujaelewa mama juu pia hajaelewa maliki umeelewa basi kazi kwa kuelewesha hao ili waambie kuinama ni kufanya nini kwa hiyo unaweza kutumia njia hiyo na ukaweza kujisafisha mwili wako hiyo tayari utakumefanyaje umepunguza viumbe wabaya wanaoweza kuathiri mfumo wa mwili wako na wakati mwingine mnaweza mkaniuliza sasa mfalme okay unasema tufanye hivyo tutakapoondoa hao viumbe hawoni kama tutakuwa tunapingana na kauli ya uumbaji kwamba ndani yetu kuna baadhi ya viumbe ambao inabidi wawepo na ndio maisha yao iko hivi viumbe ambao wanafikia hatua ya kwenda kuleta madhara wa kudhuriwa na hiyo dawa maana yake ni wale viumbe waliofanyaje walio kengeuka walio raaniwa na ndio maana hata sisi ukijichanganya ya Mungu hata kuacha salama na nimesema tukikiuka mema ya kuishi dunia haita kuacha salama mbingu kiumbe mbingu ambapo tuko ndani ya tumbo la mbingu kitakapotumia dawa zake tunaondoka hasa wengine tayari kuna utaratibu kwamba jamani inapofika nyakati fulani usipite sehemu fulani lakini wewe kwa sababu ni mbishi afu wewe upendi kujifunza wewe muda huo huo unapita baadaye unashangaa unapigwa kofi na visivyo onekana unaacha mwili baadaye watoto wako wanasema umerogwa na wakati ni ya Mungu yamekuadhibu yame na ukudhibiti kutokana na hatua ya kwamba tayari umekiuka mema yako umekiuka mema ya kuishi kiumbe mbingu tumesema kinafanyaje kina haja zake kinakula na kunywa ninaposema haja zake jamani haja ni nyingi kuna watu wanajua kwenda haja tu ila kuna wengine wanatenda haja <laughs> kwa hiyo jamani muwe makini na haja yani mbingu nayo ina haja zake ina haja zake mtu anapozungumza haja wengine wanajua ni kwenda chooni <laughs> wengine wanajua ah okay kama ni haja ni kwenda chooni peke yake lakini kuna haja nyingi nje na mbingu kuna mazingira yaliyoandaliwa kwa ajili ya kiumbe mbingu na hayo mazingira yanamarishe ambayo marishe hayo kiumbe mbingu huwa wanatumia kuna mawe makubwa mazuri magumu yenye faida ambayo mbingu ina uwezo wa kuyamengenya na ndicho chakula chake mawe ya yeah. <laughs> kuna hatua za miti na majani na majani ambayo hakika yako rasmi kwa ajili ya mazingira kwa ajili ya kiumbe mbingu na kuna maji yanayohusika kama haja ya kinywaji ya kukidhi kiu kwa upande wa viumbe mbingu na wanaishi hivyo nao kama viumbe na huwa muda unapokamilika huwa wanaacha mwili yani wanakufa wanabaki katika hatua za kiroho si kama naeleweka ndugu zangu haya ndani ya kiumbe mbingu kuna viumbe vikubwa vingine ambavyo vinaishi mbinguni. Yaani nini maana ya mbinguni? Mbinguni ni juu ya mbingu au ndani ya mbingu yenyewe? Ndani ya mbingu yenyewe. Hasa sisi tuko mbinguni ndugu zangu, tuko ndani ya mbingu yenyewe. Na viumbe vikubwa vinavyoishi ndani ya tumbo la mbingu, kiumbe cha kwanza ni kiumbe gani? Kiumbe dunia. Ambao ndani ya kiumbe dunia na sisi ndio tunapatikana na sisi tuko ndani ya kiumbe dunia maana wengine wamezoea kusikia ile kauli kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na ardhi na vyote vilivyomo japo jadi huyu namalizia na kusema kwa uweza na nguvu hasa mbingu na ardhi ni viumbe na vimeumbwa kwa madhumuni ya sisi viumbe wengine tuweze kutengeneza uishi ndani ya viumbe hivyo lakini kama tutakiuka mazingira tutakiuka mema ya kuishi ya Mungu hata tuacha salama na tunaweza tukatoweka tukaisha kabisa na kusiwepo alama inayoitwa watu. Mmeanza ukiuka kutumia chanjo sio asili, mmeanza ukiuka kwenda clinic na kufuatilia vitu ambavyo havina faida sio asili, lakini asili zenu mkiwa mmezeeka kapuni na hakika ya Mungu hata waacha salama. Si kama naeleweka? 
Eh maana mnaweza mkajiuliza sasa okay sasa unataka kumaanisha kwamba zile chanjo huwa sio faida sana? Ah sio kwamba sio faida sana. Mimi nimesema nimetoa eh, tunasema taarifa. Na usipende kuipokea taarifa bila kufanya uchunguzi na usipuuze taarifa. Nenda kafuatilie, fuatilia mamlaka zinazohusika. Uangalie hiyo chanjo ina faida gani? Itakusaidia nini na kwa muda gani? Na nini madhara yake? Nini faida yake? Ndio maana inafika hatua mzungu anaweza akaja akasema watu wote mnaoishi nje ya nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara maisha yao ya kuishi ni mafupi na wametoa statistics ambayo wamesema watu tunaoishi kusini mwa jangwa la Sahara yani ndani ya Afrika uwepo wetu wa kuishi ni miaka mingapi life span miaka 46 <laughs> miaka 40 ngapi 46 mimi sinasema miaka 100 mkizubamu napiga miaka 46 na sasa hivi kuna mtindo ambao wamewashauri hata msizae sana mwana watoto wawili mnaoweza kuwalea mnaoweza kuwasomesha afu akisha kuwa akienda kuanza miji miji yao mnabaki kama watumwa mliokosa pa kupitia kwa sababu kuna pa, mapambano ambayo mzee uyawezi yana hata ufanyeje kuna mapambano uyawezi lazima uwe na wasaidizi wa kila leo kila kukicha uwe na faraja mimi nimekaa Ulaya nimeshuhudia watu ambao waliishi bila kuwa na ukaribu na wajukuu maana kumbuka sasa kama watoto wawili wote wakaolewa maana yake hao wajukuu wenyewe unaona sangapi maana yake hata wajukuu baadaye nao watakuwa tena wataondoka kwanza maisha yao mwisho wa siku wale ndugu zetu kuna baadhi ya sehemu za kuhifadhi wazee wanawapatia paka <laughs> wanaishi na paka wape faraja hamjai kuona mitandaoni mzungu anahangaika na limbwa <laughs> Utafikiri Mungu analiwa. Anahangaika na paka. Ni faraja. Ni faraja kwa sababu hawana watu. Na ile yale mateso wanayopitia wanataka na nyie Afrika muyapitie. Na sisi wa Afrika hatuna uvumilivu wa hivyo kwa sababu sisi uwezekano upo. Yaani mama ukiona baba amekwambia mke wangu tuna watoto wawili sasa funga. Mwambie funga wewe. Mimi nikizaa basi ujue kabisa sio wewe ili nikomeshe. Kwa sababu baba anaweza kushauri funga afu ukafunga baadaye atakaposikia masomo haya na kuundua eh kumbe mtoto faida ni kweli bana ile mtoto imeshakuwa iko chuo kikuu hapa tunapigana vikumbo tu yani hata kufagia hakuna kufagia hatuna mjukuu naye kuja basi mnajivuta mnalala tu mwambie haina shida mzee kufunga wewe kama unataka kufunga funga wewe maana mimi nikifunga ukiona haijawezekana utatafuta mwingine utazaa naye maana yake ni kitu gani wewe tuzae tutalea tu tuzae tutalea lakini haya yote kama ninavyoeleza wa wengine wamepewa mbwa, wengine wamepewa kuku, wao wanakaa na kuku kabisa. Wengine wamepewa paka, wao wanakaa nao. Kwa nini? Hawana wajukuu. Na kwa bahati mbaya inafika hatua wanakuwa na mawazo mabaya, hawawazagi vizuri. Kuna kijana mmoja alikuwa anatoka Eritrea. Wangapi mnafahamu Eritrea? Au mwe hata kusikia hiyo nchi. Iko ndani ya Afrika ndugu zangu. Ndio <laughs> baniwaambia kuna wakati unaweza kashangaa unaenda Uraya wanakuambia ya yeah, I have my son in Africa. Alafu unaambia yes I'm from Africa. Alafu namuuliza where? Cameroon. Ii. Cameroon ni Afrika. Unagundua ni kweli kabisa tena ni hapo juu ya Kongo tu. Juju kidogo hivi ndo Cameroon. Ah, mpaka unamwambia yule mzungu aliyekuambia na mtoto afiki anasema oh sikujua hivyo. Nilihisi Cameroon ni huku huku. Kumbe ni huko nyumbani. <laughs> Kwa hiyo ya mwijui. <laughs> Huyo mama ambaye anatoka Eritrea alikuwa anafanya kazi kwenye nyumba za wazee. Maana hao wazee huwa wanaenda kufanyiwa kazi. Maana wanahifadhiwa na serikali. Yaani ukitimiza umri wa uzee, yani mstaafu. Ukienda tu kutoa taarifa ustawi wa jamii huko Ulaya, hasa nchi za Scandinavia. Wanakuchukua, wanakupeleka kwenye kota ya watu ya wazee. Kwa hiyo kule utakuwa nawapikia chakula, wanawafulia nguo. Sasa yule mama mzungu ambaye alienda kumfanyia usafi chumbani kwake Nadhani wengine yupo cha mwisha aiona alimtengenezea jazba ya roho mbaya ambayo haijai kuonekana hata Afrika. Unajua mzungu ni mzee. Kwanza alimwangalia akamtemea mate. Wangapi mliona? <laughs> akamtemea kwanza mate. I, yule dada kaisi labda bahati mbaya. Wakutana macho uso kwa uso hivi. Kale ka bibi akajiweza hata kujiweza kakamtemea tena. Alafu akamkazia macho. Asa uraya ndugu zangu kule wanafundishwa kutokuwa na asira. <laughs> kule uraya wanafundishwa kabisa kutokuwa na asira. 
yani uweze kudhibiti hasira yako kwa sababu utafiti ambao wengi wamefanya walibaini kwamba hasira haijawahi kumsaidia mtu hasira haijawahi kumsaidia mtu isipokuwa maamuzi ya uturivu ndio huwa yanamsaidia mtu si kama naeleweka ukiwa na mme ukaona umemkosea kosa kubwa sana usiombe anyamaze bora kutukane yani anaponyamaza maana yake pale hatumia hasira anatumia busara ya maamuzi magumu na anapofikia hiyo watu ujua anaenda kwenye maamuzi magumu yani anaweza kaamua jambo ambapo akajiuliza kumbe babu na roho mbaya kiasi hiki kumbe alishagundua alishakutuka na tukana sana kila ukilara huko barabarana na kutukana sana baadaye anakuna shangaa kabisa alishakwambia mke wangu acha pombe unamrudia saa sita usiku halafu umelewa halafu naambia baba fulani namba nisamee kabisa siudi huku kalewa kweli kweli jipu linakuja kwanza hakujibu ananyamaza tu wala hata nuni akasiriki ujue hapo yamekwisha <laughs> ujue amefanyaje ya me bora ningekutukana kakupiga ujue hapa nimesamehewa na ndio maana pia wanawake wanajua si kwamba wajui kuna mwanamke anakuudhi kweli kweli anashukia ameshakuudhi anakuambia mume wangu naomba unipige unisamee <laughs> yana kuruhusu kabisa naomba unipige unisamee <laughs> kwa hiyo katika hatua za namna hiyo usiombe mwanamume akakusamee bure yani akanyamaza tu tena na cheka yani pole pole yani na cheka kwa kicheko fulani hivi ama kanaona kabisa hapa yani ujue hapa najiandaa jinsi atakavyoishi bila wewe kwa tiba ya magonjwa yote sugu uone dr fadhili emili wa the father get Daktari Bingwa anaitikisa Tanzania kwa tiba za asili ya mimea na matunda. Dr. Fadhri Emily. Sasa anapatikana katika mikoa ifuatayo. Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Zanzibar Unguja, Mbeya, Kahama, Dodoma, Dodoma. na Tanga. Nyote mnakaribishwa.